בוקר טוב לך, הדוקטור יעל וילצ'יק אביעד. בוקר טוב. את מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטה, באוניברסיטה באריאל, ואני רוצה להבין ממך מה, מה קורה לנו, אם זה משהו שתמיד היה, ורק כאשר יש הצטברות של שניים, שלושה, ארבעה מקרים, אז אנחנו נזעקים אל המומחים לקרימינולוגיה. תראי, רק במהלך סוף השבוע התרחשו ארבעה מקרי דקירה מלבד הרצח של אורי בק, שלא לדבר על הרצח של uh, החייל מגולני, נפתח uh, uh, גריידי. כן, אז... אז מה שקורה, מה שאני יכולה להסביר, כן קטונתי, אבל מה שאני יכולה להסביר זה שאנחנו פה נמצאים באיזשהו מצב של uh, ריק קיומי לדעתי, פגיעה בערכים. שים לב שאני לא, לא אומרת שכל המקרים, אבל הרבה מאוד משותף מהמקרים שקרו לאחרונה, זה סביב ליבה של בחורה. עכשיו, עם כל הכבוד, אנחנו לא חוזרים אחורה, אנחנו מתקדמים קדימה, ומה זה הדו קרב הזה? אה, באמת? את, 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 זאת אומרת, את, זה, זה, את יודעת, זה רק דיבורים, זה לא... זה לא מהתקשורת. התקשורת אומרת שזה היה סביב, בחלק גדול מהמקרים, לא בכל המקרים, אבל לא בכל המקרים של סוף שבוע, אני מדבר בכלל בשעתי שעת האחרונה. היו לפחות שלושה ארבעה מקרים שזה היה סביב מריבה על בחורה. אוקיי, אוקיי. אז זה בעצם מה שמראה... מה? שמה? שמבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, אנחנו הולכים ומידרדרים, חוזרים אחורה. רק בגלל שזה הליבה של בחורה? לא. עצם זה שאני פותר בעיות על ידי כך שהוא מוציא סכין, זה כבר גם כן אומר משהו. עצם העובדה שבני הנוער, הרי רוב, שים לב שגם כן עוד מחנה משותף לרוב, רוב, לרוב המקרים, שזה נעשה באיזשהו פאב, או איזשהו מועדון, תחת השפעת אלכוהול, אז שוב, אנחנו רואים שאנחנו מבלים יותר ויותר, בני הנוער שלנו מבלים יותר ויותר בפאבים, יותר ויותר משתמשים בסמים. באלכוהול, אנחנו רואים, שומעים על, על אנשים, על כל, מיני, על כל מיני שחקנים וזמרים שמשתמשים בסמים, אז התרבות שלנו היא מלאכת. יש חברת כנסת, יש חברת כנסת ממרץ, אם אני לא טועה, תמי זנדברג, שבכלל מתגאה בזה שהיא לוקחת ג'וינטים, וזה, ולא מזיז לה שאותו אחד שמוכר לה ג'וינטים, זה כנראה גם אותו אחד שמוכר הירואין וקוקאין לכל מיני... זה, זה לא, 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 לא מפריע לחצופה הזאת. יותר מזה, יותר מזה, לא מפריע לה שבגלל זה שהיא אמרה את זה, אז אולי עוד חמישה, שישה, עשרה ילדים הולכים וקונים לעצמם סמים בלי רשות השם. ומי יודע אם לא גונבים את כספם של הוריהם שעובדים עשרים שעות ביממה כדי לפרנס אותם. כן, אז כן, אז כל הדברים הללו יחד מתחברים לאיזושהי תיאוריה שאני, לא אני המצאתי אותה, זה ויקטור פרנקל המצאתי אותה. אבל כמה שהיא ברורה וידועה ומובנת, וכל מי ששומע אותי לא נמאס, זה מה שאת אומרת, ובכל זאת אף אחד לא מיישם את זה, אדם מחפש משמעות, אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו ריק מבחינה ערכית, משמעותית, ואני חושבת שאנחנו חייבים, אנחנו... את יכולה להסביר לי, את יכולה להסביר לי, אז מדוע את החלל, את הריק הזה, ממלא אה, רצח? ממלא דקירה? בוודאי, זה לא רק רצח, זה שוב, זה הסמים, זה הרצח, זה העונש. מה זה האונס הזה שנעשה בזמנים, בזמן האחרון על ידי המון בני נוער? זה פשוט מדבר על ריק קיומי. אני אגיד לך בדיוק מה הכוונה. ויקטור פרנקל אומר שאנחנו בנויים משני, משני ממדים. אגב, אתה יכולה בבקשה להבהיר לנו מיהו אותו ויקטור פרנקל? אה, ויקטור פרנקל זה, זה פילוסוף אה, שהיה ניצול שואה. אגב, אפרופו זה מתאים ליום, כן. ליום, ליום ומחר. הוא ניצול שואה והוא, והוא כתב תיאוריה שמדברת על האדם מחפש משמעות. כאשר בזמן שהוא היה בשואה, הוא רק חידד את התיאוריה שלו, ובאמת אמר שכאשר יש לי על למה אפשר להתגבר על כל איך. כאשר יש לי למה לשאוף, למה לחכות, למה mm-hmm. למלא את הריק, את הריק שלי, אז אפשר להתגבר על כל מצוקה. ובאמת, מה שהוא מספר זה שהוא שרד את השואה בזכות זה שהייתה לו מטרה, והמטרה שלו הייתה להעביר את התיאוריה הזאת שלו לדור שלו. Okay. אז בואי עכשיו נעבור לימי... התיאוריה שלו אומרת כזה דבר, אנחנו בנויים משני ממדים. פיזי ומה שנקרא נפשי או רוחני, לא משנה איך נקרא לזה. עכשיו, כמו שהפיזי, כמו שאנחנו רעבים, אנחנו חייבים לאכול ואנחנו נאכל הכל, וראינו בשואה שכשאנשים היו רעבים הם אכלו הכל, וזה לא משנה מה זה היה, או כשאתה צמא ואתה חייב לשתות ואתה שותה. כן, אבל כאן 
זה, אנשים באים עם כיסים מלאים בכסף לפאב הזה. זה, אבל כסף זה לא משמעות חיים. לא, אני לא אומר שזה משמעות חיים, אני אומר, הם לא זקוקים עכשיו לאוכל. <אח> הם לא זקוקים... לא, לא, רגע, שנייה, הפסקתי באמצע. אה, אוקיי. וגם המימד הפסידי שלנו, המימד הרוחני שלנו, הוא גם כן, זה הנושא של, של הערכים, של הנורמות, של החשיבה, של הלוגוס, של הדעת, של התבונה. זה לא המימד הגשמי, אלא ההפך, זה המימד הרוחני. המימד שהוא מעבר לגשמיות. אוקיי, זאת אומרת, מה זה גם צריך להתמלא? טוב, אני רוצה לדבר רגע על הבית. אני רוצה רגע לדבר על הבית, בסדר? שממנו באים אותם... אני לא רוצה לדבר על הבית, אני אגיד לך למה. למה? ברוב המקרים ההורים לא אשמים, לא חינכו את הילדים שלהם להתנהג בצורה כזאת, וגם אם במקרה הם, הילדים, ההורים עשו כך או אחרת, הם לא עשו את זה. ברוב המקרים מדובר על טובים, כן? אז לא מדובר בהורים שחינכו את הילדים שלהם להיות עבריינים או להיות אלימים. אז להגיד מהבית אין מה להגיד. זאת אומרת, זה לא פייר להגיד את זה, כי זה יכול חס וחלילה חס וחלילה לקרות את כל אבל זה אחד. שדקר את יפתח ריידי בשבוע שעבר ברעננה, וזה, אלה, וזה שעזר לו, יש להם. היה להם קשר לאלימות כזו או אחרת לפני הדקירה של יפתח. ואז מה זה קשור להורים? זה קשור, זה קשור להורים, כי אני לא יודע אם את עוקבת אחרי התקשורת, למה אבא הוא לא בדיוק חסיד אומות עולם. בסדר, אבל שוב, אתה חושב שהוא... לא, את יודעת מה, אני אקטין את זה, היות ומדובר ב... היות ואת מדברת, את אשת מחקר ואת מהמחלקה לקרימינולוגיה, אני ארשה לעצמי קצת להשחק, כי אני באמת מנסה להבין ולא לקנטר. נכון שסביר להניח שהילד שלך לא יהיה מעורב בדבר כזה? אני לא יודעת. אה, באמת? אה, אם זה כך, אוקיי, אז אני מרים ידיים, אז בשביל זה אני זקוק לעזרה שלך, בבקשה. אם את אומרת שאת לא יודעת, אני לא יודע. לי יש תחושה... אני מה זה באמת אומר את זה בדחילו ורחימו ויש לי תחושה שהסביבה שקרובה אליי לא תהיה קשורה בדברים כאלה וגם לא מישהו מחברי ילדיי על עשרותיהם ומאותיהם ב-35 השנים האחרונות מאז שנולדה בתי הראשונה לא יודע, הם לא יהיו קשורים לזה אז בוא נגיד כזה דבר קודם כל... כי אני מכיר גם את ההורים כן, אז קודם כל נתחיל שוב מההתחלה אף אחד מאיתנו לא חי בנקודת ביטוי שהוא נכון, אני לא מדבר על חריגים, אני מדבר באופן כללי, על הסבירות הגבוהה. יפה. עכשיו, כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, אף אחד מאיתנו לא אחראי לזה שהילד שלו אם חס וחלילה יקום בבוקר ויגלה שהיה לו התקף לב או שקיבל, יש לו סוכרת וכולי וכולי. וכמו שאתה לא תאשים הורה שהילד שלו נולד עם סוכרת, שהוא נתן לו יותר מדי סוכר, כי זה גם לא קשור, אותו דבר גם פה. אנחנו יודעים היום שהנושא של עבריינות היא בין היתר קשורה לגנטיקה. לעודף, חוסר בהורמונים, לבעיות במערכת העצבים האוטונומית. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות בטוח. הנושא של, הנושא של התמכרות לחומר. עשרים אנשים יכולים להשתמש בחומר, רק אחד או שניים התמכרו לזה, כי זה גם כנטייה גנטית. אנחנו יודעים היום שהרבה מאוד דברים הם גנטיים. ולכן אף אחד מאיתנו לא יכול להיות בטוח שלבן שלו או לבת שלו או, לה, או, לבא, או, או לא יקרה משהו שכזה. הלוואי והיינו יכולים לחיות בשקט ולהיות בטוחים שזה לא יקרה. אז נתחיל עם זה ששוב, זה גנטי כמו שאחד יש התקף לב, ככה יכול להיות גם דברים כאלה. ואיפה, מאיפה, איפה? יש סימוכים לדבר הזה שאת מדברת עליו גנטיקה? בוודאי, תשאל אנשים ש... לא, 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 לא מה שאל אנשים, אני מדבר איתך, את המומחית. אתה מדבר איתי, לא, אני אומרת, אנשים שעוסקים היום במה שנקרא מדעי המוח, כל הנושא הזה של מדעי המוח מתפתח היום בצורה דרסטית, כי היום אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, אנשים שמקבלים, אתה יודע מה, בוא נתן לך דוגמה. כל הנושא הזה של הריטלין היום, סתם בתור דוגמה. כן. אנחנו יודעים ששיעור... מה זה סתם דוגמה? שר האוצר, שר החינוך שלנו. לא. אני אקרא לי דוגמה בקטע של... אני רוצה להראות לך דוגמה. עשו מחקר, עינת, עשו מחקר, יש שם משפחה שלהם זה עינת, הם עשו מחקר בנושא של שימוש ב... סליחה, עבריינות בקרב אנשים שהם היום בכלא. בדקו ומצאו שבין 60 ל-70 אחוז מהאנשים שיושבים היום בכלא, יש להם אליקות למידה זו או אחרת. זאת אומרת, שאם הם היו oh, אולי... וואו, וואו, אני מה זה לא מצליח להתמודד, באמת. אני, אני, אני מקווה שאני יודע לשאול שאלות, לא תמיד אני מבין. הדוקטור יעל וילצ'יק אביעד מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל. אבל את אומרת כאן משפטים שאני חושב שבפעם הראשונה אני שומע, ועוד פעם שוב אנשים מוכיחים לי עד כמה שאני לא יודע כלום, ואני תמיד חושב שאני יודע הכל. לא, חס וחלילה, אני בטוחה שאתה יודע הרבה. לא, חייבת להסביר לי את האמירות ה... 
סוחפות האלה, בבקשה. אני חוזרת שוב, שבין 60 ל-70 אחוז מהאנשים שיושבים היום בכלא בישראל, בילדות שלהם, זאת אומרת, בזמן שעשו מחקר, בילדות שלהם סבלו מהפרעות לקות למידה ברמה זו או אחרת. זה יכול להיות מסוגים שונים, דיסלקציות וכולי. עכשיו, היום אנחנו יודעים שמטפלים בזה, יותר מודעות לזה. יכול להיות שאותם ילדים... אם היו מקבלים ריטלין, אם היה מדובר בהפרעת קשב וריכוז... אבל יש כל מיני סוגי עבירות שבגינן יושבים אנשים בכלא, דוקטור יעל בינצ'יק אביעד. אני מביאה פה דוגמה לכך שזה לא הכל ברור ומובן מאליו, זה לא מגיע מהבית. ילד שנולד עם הפרעת קשב וריכוז, ילד שלא מסוגל לשבת בכיתה, ילד שלא מסוגל להתרכז... זה כמה גאונים היום שהם פרופסורים באוניברסיטה? וחוקרים במכון ויצמן, מדענים במכון ויצמן, אני מכיר שהם, אני לא מכיר אישית, אבל אני שומע וקורא שהם לא יכלו אה, לשבת, היה להם קוצים אה, בכיתה והמורה אמרה להם, ממך לא יצא כלום. נכון, אבל ההבדל הוא שיש כאלה שיש להם גם אינטליגנציה גבוהה, ויש כאלה שהאינטליגנציה שלהם היא נורמלית. עכשיו, כשיש לך אינטליגנציה גבוהה, אתה יכול להתגבר על זה. אתה יכול, אתה יכול לשבת לבד וללמוד, אתה לא צריך לשבת בכיתה וללמוד. ברור. אז דוקטור יעל וינסי, בואי באמת נניח לאקדמיה עכשיו ונעבור לחיי היום יום אל הדקירות האלה. מה, זה באמת הקטע הזה של להראות לבחורה, תראי איזה גבר אני, זה משהו שעושה עליה רושם? אני, סליחה שאני רוצה להבין. אני גם, האמת, האמת, אני שאלתי את עצמי בדיוק את אותה שאלה היום בבוקר, כי מה הוא חשב לעצמו? אבל בוא נגיד ככה, נתחיל עם זה שזה אימפולסיביות. הנושא של רצח, בן אדם שמוציא סכין ורוצח את החבר הטוב שלו, ושוב, אני לא מכירה את המקרה לעומקו, אני לא יודעת, אני מדברת רק ממה שאני ניזונה מהתקשורת, בטח לא חושב לעומק על מה שהוא הולך לעשות, ובטח לא תכנן את זה מראש, זה איזשהו מנדחת לאו בר כיבוש. אבל כשאני מנסה לנסות בכל זאת להבין מה עבר לו בראש, אני אומרת לעצמי, הרי הוא מה, הוא באמת האם זה מה שהוא חשב? לא יודע, אני מודה. אבל אני אומרת שוב, רק אם תרשה לי עוד משפט אחד. אני, מה זה, אני רוצה שתגידי אפילו עוד שני משפטים כדי שנבין. את יודעת מה? עזבי, אל תגידי משפט, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה עושים כדי למנוע את זה, דוקטור יעל? הרי אתם לא רק מנתחים מה אתם אמורים, לא אולי מחלקה אחרת באוניברסיטת אריאל. אמורה לעשות, מה עושים כדי למנוע את זה? יפה, אז על זה אני בדיוק התחלתי ודיברתי ואמרתי בהתחלה, הנושא של משמעות חיים. אני עשיתי מחקר, רק אפרופו, אני עשיתי מחקר, שני מחקרים גדולים. אני עשיתי אחד לבד, אחד עם ורד נאמן חביב, מרצה אצלנו. מצאנו שיש קשר ישיר, קשר חזק בין משמעות חיים, או יותר נכון, היעדר משמעות חיים, לבין שימוש בסמים בקרב בני נוער במדינת ישראל. לקחנו אלף בני נוער. ומצאנו שכאשר... מה זה סמים? כולל מריחואנה וחשיש? אני מדברת איתך על סמים קלים, אני מדברת איתך על, על אלכוהול, לא דיברנו על סמים קשים. אני מדברת איתך על סמים באלכוהול, סמים קשי, אה, קלים, סיגריה אה, אה, וכולי. כאשר בני הנוער אמרו שיש לנו משמעות חיים, ככל, ככל שהמשמעות החיים הייתה גבוהה יותר, כך רמת השימוש בסמים הייתה נמוכה יותר. וככל שהרמת משמעות חיים הייתה נמוכה יותר, הפוך, המצב של שימוש בסמים היה גבוה יותר, ונוצאתי את זה גם בנושא של אובדנות. אנשים שלא היה להם משמעות חיים אה, דיברו על יותר אובדנות מאשר אנשים שהיה להם משמעות חיים. ברור ומובן מאליו, וזה מה שוויקטור פרנקל ניסה להגיד לנו, ברור. ואני חושבת שהוא עדיין מנסה להגיד לנו, אנחנו לא בחיים, שחייבים לנסות להכניס משמעות חיים לבני הנוער. מדובר בלתת שיעורים של תגבור, של התנדבות. של מי אני, מה אני, איך אני יכול לעזור לזולת, איך אני יכול לחרוג מעצמי ולא רק לחשוב כל הזמן על איך אני יכול עוד לבלות, עוד ליהנות, ולקרוא עוד אייפון. אוקיי. דוקטור יעל וינצ'יק אביעד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך. ביי ביי, עוררת אותנו למחשבות. בואי נאמר, לחדד את המוח קצת יותר, לצאת מהקלישאות שאנחנו חיים בהן. אני מקווה שלפחות החלק האחרון של השיחה עם הניסיונות למנוע בעתיד יעזרו לנו. תודה רבה לך. תודה רבה לך. בוקר טוב.